पूर्णिमा नाडकर्णी टेस्ट टू बेबी स्पेशलिस्ट हूँ हमारे छः हॉस्पिटल्स हैं वापी किलापारी बलसाड और सूरत में और चार टेस्ट टू बेबी सेंटर्स हैं और गए थर्टी फाइव ईयर्स में हमने अठारह हज़ार से ज़्यादा बच्चे दिए हैं आज हम ओवर एंड रिजर्व के ऊपर बात करेंगे दिस इज़ रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स इनफर्टिलिटी मीन्स शादी होने के बाद एक दो साल के अंदर अगर बच्चा नहीं हो गया है तो इसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं वंध्यत्व बोलते हैं वंध्यत्व में आजकल देखा गया है कि औरतें पढ़ने लगी है और पढ़ाई करते करते वो शादी नहीं करती है लेट 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 शादी करते मे बी थर्टी फाइव के बाद शादी करती है शादी करने के बाद भी वो सेटल हो जाना चाहती है और एक दो साल पोस्टपोन करती है नए घर में और बाद में बाय द टाइम दे कम टू द डॉक्टर फॉर अ बेबी इट्स थर्टी एट थर्टी नाइन ईयर्स एज और इस एज का प्रॉब्लम यह है कि एज द एज प्रोग्रेस एक गिविंग कैपेसिटी कम होती है जिसको ओवेरियन रिजर्व बोला जाता है ओवेरियन रिजर्व सही कब होता है यूजली एटीन ईयर्स की शादी के सपोज एटीन पे शादी के तो एटीन टू ट्वेंटी फोर में परफेक्ट ओवेरियन रिजर्व होता है 24 फोर टू ट्वेंटी एट में थोड़ा कम हो जाता है आफ्टर द एज ऑफ 30 टू 40 और कम हो जाता है 60 परसेंट हो जाता है लेकिन 40 ईयर्स के बाद अगर पति में भी कुछ खामी नहीं है पत्नी में भी कुछ खामी नहीं है तो भी ओवेरियन रिजर्व इतना लो हो जाता है कि नेचुरली बच्चा होने का चांस 30 35 परसेंट पर ही आ जाता है इसलिए ओवेरियन रिजर्व हर औरत का बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी देखते हैं क्या कारण है ओवेरियन रिजर्व आजकल कम होने लगा है इट्स अ चेंज ऑफ न्यू मिलेनियम में ये देखा जाए देखा जा रहा है कि जैसे कि पुरुषों को भी स्पर्म्स कम होते जा रहे हैं वैसे औरतों के भी अंडे देने की क्षमता या बीज देने की क्षमता कम होती जा रहा है मे बी बिकॉज ऑफ पोल्यूशन मे बी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पोल्यूशन हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो सकता है स्ट्रेस के कारण हो सकता है कभी कभी इट्स अ जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री होती है मेनोपॉज अर्ली मेनोपॉज की माँ में तो बच्चे को भी जल्दी मैंने पॉज आता है तो पोअर वेरियन रिजर्व हो जाता है कभी कभी कुछ जीन्स होते हैं फोर्टी फाइव एक्स ओ मोजाइक वगैरह तो एफ एम आर आई प्री म्यूटेशन में ऐसा होता है कभी एंडोमेट्रोसिस की बीमारी होती है जिसमें एग गिविंग कैपेसिटी कम होते हैं कभी कई जगह कैंसर होते हैं बचपन में कैंसर तो रेडिएशन कीमोथेरेपी दिया हो तो एग गिविंग कैपेसिटी कम होती है आजकल लड़कियाँ पढ़ने लगी है सोलह सत्रह साल पर स्मोकिंग करने लगे हैं इंटरनेशनली तो लड़कियाँ टेन टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ द लड़कियाँ चुप चुप के या तो ओपन ओपन स्मोकिंग करने लगे तो स्मोकिंग लीड्स टू प्री मैचर ओवेरियन फेल्यूर और पुअर ओवेरियन रिजर्व सो स्मोकिंग एज रिलेटेड एज एल्डरली पेशेंट एज मैंने बोला सो दीज आर द कॉजेज ऑफ पुअर ओवेरियन रिजर्व तो जब भी हम कैसे डिटेक्ट करते हैं देर आर सम टेस्ट हम करते हैं वन इज द फ्रॉम द हिस्ट्री एज है बॉडी मास इंड वो बीस पेशेंट होता है उसका एक गिविंग कैपेसिटी कम हो जाती है कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी देखते हैं फिर थोड़े ब्लड टेस्ट करते हैं डे टू एफ एस एच टेस्ट में समझता है एफ एस एच नॉर्मली एट से कम होना एट इंटरनेशनल यूनिट से कम होना चाहिए लेकिन एफ एस एच सिक्सटीन से ज़्यादा होता है उनका ओवेरियन रिजर्व कम होता है तीसरी चीज़ है ए एम एच करके एक नया टेस्ट है ब्लड टेस्ट है ए एम एच कैन बी डन ऑन एनी डे ऑफ द साइकिल और ए एम एच नॉर्मली वन पॉइंट फाइव टू फोर नैनोग्राम्स तक होता है लेकिन वन पॉइंट फाइव से कम हो पॉइंट फाइव से कम हो नैनोग्राम्स तो फिर इसको बहुत कम अंडे देने की क्षमता होती है फोर्थ इम्पॉर्टेंट इज एंट्रल फॉलिकल काउंट एंट्रल फॉलिकल मीन्स जब भी पेशेंट आता है स्त्री पेशेंट आती है हम उसका योनी मार्क्स से सोनोग्राफी करते हैं दोनों अंडकोश देखते हैं अंडकोश में छोटे 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 बीज होते हैं वो हम काउंट करते हैं उसको एंट्रल फॉलिकल बोलते हैं नॉर्मली आठ से सोलह तक होते हैं अगर जिसको कम आठ से भी कम है या पाँच से भी कम है उसको पुअर ओवेरियन रिजर्व का पेशेंट बोलते हैं सो दिस इज अ फोर कॉन्स्टेंट फोर और फाइव कॉन्स्टेंट ओवेरियन रिजर्व मार्कर वन इज एज वन इज बॉडी मास इंडेक्स थर्ड इज एफ एस एच ऑन डे टू फोर्थ इज ए एम एच एंड फिफ्थ इज एंट्रल फॉलिकल का जिसका ओवेरियन रिजर्व बहुत कम है उसको किस तरह बच्चा लिया जाता है एक तो उनको लाइफ uh, स्टाइल चेंज दिया जाता है ओबीज uh, है तो ओबेसिटी कम करने की बहुत थिन है तो उसको अच्छा खाना पीना अच्छा न्यूट्रिशनल खाना दिया जाता है उनको एक्सरसाइज देते हैं हम लोग सो so, एक्सरसाइज से कभी कभी उनकी जवानी वापस आती है ऐसा मैं बोलती हूँ सो so, एग्स बढ़ जाते हैं उसके साथ साथ सर सम मेडिसिन डी करके ड्रग होता है सेवेंटी इंटरनेशनल 
सेवेंटी फाइव मिलीग्राम का रोज देते दो से तीन महीने में डी एच ए देने के बाद किसी किसी के एग्स बढ़ते हैं कभी लो डोज टेस्टोस्टोरान दिया जाता है उनको सो ये देने के बावजूद उनके एक अगर बहुत कम है मानो एक दो इधर है एक दो इधर है तो उनको दो ऑप्शन दिया जाता है वन ऑप्शन है एम्ब्रियो बैंकिंग मतलब कोई पेशेंट बोले मैडम मुझे मेरा ही बच्चा चाहिए तो हम क्या करते एक साइकिल दो साइकिल तीन साइकिल उसको टेस्ट टू बेबी करके दो तीन दो तीन दो तीन ऐसे एग्स के एम्ब्रियो बना के उसको फ्रीज करके रखते हैं फिर शांति से उसको डालते हैं जिसको एम्ब्रियो बैंकिंग बोलते हैं ऐसे करके हमारे यहाँ अभी आजकल काफ़ी लोग पेशेंट प्रेग्नेंट होने लगे और फ़ायदा ये है कि उनका अपना ही जेनेटिक बच्चा उनको होता है डेट्स वन ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इज एग डोनेशन दूसरे किसी स्त्री का एग लेने का हमारे यहाँ प्रोफेशनल एग डोनर्स होते हैं कोई भाभी होती है कोई फ्रेंड होती है कोई ऐसे होते हैं जो चाहता है कि इनको मेरा बच्चा बीज दे दें तो वो इंजेक्शन्स लेते हैं और उनके बीज निकाल के इस औरत को दिया जाता है उनके बीज और इस औरत के पति के स्पॉम इनका दोनों का मिलन करके हम भ्रूण तैयार करते हैं और इसको डालते हैं तो इसका यूट्रस लेने के लिए तैयार करता है उसका यूट्रस देने के लिए इस तरह करके एग डोनेशन करके हम बच्चा दे सकते हैं सो दीज आर द वेरियस वे दर ऑफ हॉर्मोनल इंजेक्शन्स भी दिया जाता है हाई डोज हॉर्मोन्स को नाइड्रोट्रोपिन दिए जाते हैं और अलग अलग प्रोटोकॉल्स के अनुसार आई वी एफ किया जाता है माइक्रोडोज एंड एगोनिस प्रोटोकॉल करते हैं एंटागोनिस प्रोटोकॉल उसकी तो ज़रूरत नहीं है बट अलग हाई डोज इंजेक्शन दे के भी एक की क्वान्टिटी और क्वालिटी बढ़ा सकते हैं ग्रोथ हॉर्मोन करके इंजेक्शन दे के भी एक की क्वालिटी बढ़ाते हैं सो ये सब चीज़ें हम पुअर ओवेर एन रिजर्व के पेशेंट को देते हैं और उनको अपना ही बच्चा होने का चांस देते हैं